CSGO 游戏里边的特效、画质、贴图、阴影，所有东西我开的都是最高的。分辨率的话，也依然保持着 2.5K 的一个分辨率。游戏里边全程帧数的话是稳定在了200左右 ，CPU 温度62度，显卡温度72度。DDR5 目前刚出来没有多久，时序是比较高的，延迟的话反而是要比 DDR4 还要高一些。对于像 CSGO 这种类型的超高帧网游 ，DDR5 运行内存的话会有一个瓶颈在内存性能上面。不过的话，像这种帧数是完全完全足够流畅的去玩的。看了一下，有些 UP 主他们是开的最低特效，然后分辨率是降到一零八零 P， 能跑个五六百帧。我这边的话是开的最高的，分辨率也是拉到二点五 K 的，所以说大家自己后期可以去做一个更改。因为我个人而言是习惯了用二点五 K 的屏去打 CSGO 的。We took all the toys. We were slaves without reason. All that's left was paid with tears. In which they are drowning. The ending is. 穿越火线，刚进游戏的时候，帧数在一百九十左右 ，CPU 温度六十三度，显卡温度七十二度。游戏里的特效画质开的都是最高，分辨率也依然是二点五 K， 没有降到一零八零 P。可以看得出来，这台机器的控温散热做的确实不错，但是它的风扇声音让我有点受不了。我的风杯仪丢了，不然的话这边我肯定会录一下。刚上飞机的时候，帧数稳定了在二百二十左右。跳伞的一瞬间，帧数降到了一百五，然后迅速回弹。快落地的时候，帧数稳定在一百四十左右。房间里面搜寻物资的时候，帧数在一百二到一百五左右回弹。我估计可能是因为内存延迟的原因导致的。在野外奔跑的帧数在一百一十左右。永恒无间，刚进游戏的时候，帧数稳定在一百左右浮动，显卡温度七十六度，处理器温度的话也是七十六度。游戏里边的所有特效画质开的都是最高，分辨率的话也依然是二点五 K。可以看到，这个时候显卡的占用率蛮高的，到了已经九十八、九十九这样了。发生了激烈的战斗，这边的话帧数依然是稳定在一百左右，没有什么太大的一个变化。搜寻物资的时候，帧数依然是稳定在一百左右。这个游戏的话，这台电脑最高特效拉满了，然后也就一百左右全程浮动，没什么太大的一个变化。GTA 五，耳心与大神作，游戏里面的所有特效画质开的都是最高，分辨率的话依然是二点五 K。CPU 的温度这个时候在八十到六十左右不停的回弹，可能是游戏加加显示的问题啊。GPU 温度的话在七十左右。想要判定一台游戏本的性能到底怎么样，那肯定是要跑一下《赛博朋克二零七七》的。游戏里边的特效画质开都最高，也并且开启了光线追踪。这边刚进游戏的时候，帧数是稳定在了六十左右。攻击敌人开枪的话，帧数也是没有什么太大的一个变化。如果大家觉得这帧数比较低的话，可以去把光追关了，或者说把特效降的低一点。这个时候显卡已经跑满了，大家可以看到百分之九十九了。CPU 温度的话七十度，显卡温度七十三度。这台电脑散热以及控温做的确实很不错，当然了，这也是拿它的风扇噪声换来的。在马路上奔跑的时候，帧数在五十左右。如果大家平时自己要去玩这款游戏的话，我不建议你把所有的特效都拉到最高，可以适当的去降低一点，开个中或者是低都可以。英雄联盟刚进游戏的时候，帧数在二百四十左右。游戏里边的特效画质开都是最高，方便。
好了，按照惯例，我自己总结了一些这台电脑的优缺点，仅代表我个人观点。首先的话，最明显的缺点就是这台电脑的噪音确实比我测过的所有游戏本都要大。如果对于电脑没有那么高性能要求的时候，可以开启均衡或者性能模式。还有一个就是我个人不喜欢的，就是它这个下边框实在是太厚了，不符合我个人的一个审美。天选机本来就是那么的苗条，但是你却给它的机器增加了这么厚的一个水桶腰，确实有点说不过去。当然了，说完缺点，那么优点也是很明显的，性能强悍，相比较上一代天选，进步幅度很大。也是因为新架构的沙来处理器对于生产软件以及游戏平台有着很好的一个优化。作为传统意义上的游戏本而言，机身重量也是很轻很轻的，屏幕也还可以，高刷、高分辨率都有了。硬要鸡蛋里跳骨头的话，那么就是亮度只有三百尼特。目前的话，拯救者还没有去放出一些新产品的内容。天选在这个时候而言，绝对是最值得买的游戏本。视频的结尾话也为我们家店铺做一个广告。我们家店铺叫做大康电脑评测，在淘宝搜索店铺名“大康电脑评测”就可以找到我。